കാലവർഷക്കെടുതി ഉണ്ട് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിരവധി പേരുടെ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ കൃഷിനാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാലവർഷം ഇന്ന് അല്പം പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും കാലവർഷത്തിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കടലോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എല്ലാം കുറെ കൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടിയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അപകട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ല പ്രവർത്തനമുണ്ടാകണം നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടായ ഒരു പരുഷം ഉണ്ടാകണം കാലവർഷക്കെടുതി കൊണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെയും എല്ലാം പ്രവർത്തകന്മാർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം കുട്ടനാട്ടിലും ചില മലയോര മേഖലകളിലും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അതുപോലെ കടലോരങ്ങളിലും ചില പ്രയാസങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആകെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നല്ല നിലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ഭരണപരമായ രംഗങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പെടുന്ന പാർട്ടിയിൽ പെടാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യ സ്നേഹികളും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അതാണ് ഈ കാലവർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ആകെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുമില്ല എന്നാൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഇതിനു മുൻപ് അതൊരു മേഖലകളിലും ഏതെങ്കിലും സർക്കിളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമേ അല്ല മധ്യപ്രദേശിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രമാണ് അടവാണ് അവരിപ്പോൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ജനങ്ങളിലാകെ ഉത്കണ്ഠയും ഭയവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷത രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ന് ലോകമാകെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഉപജാതി വ്യവസ്ഥയും ഉപോപജാതി വ്യവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ 
അത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമാണ് അതിന് കാരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ രാജ്യമാകെ ശിഥിലമായി കിടക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായി ആ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നിലനിന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യം വേറെ ഇല്ല ലോകത്തിൽ വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ചൈനീസ് ഭാഷ ചൈനക്കാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ അതല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളാണ് നിരവധി ഭാഷകൾ ലിപി ഉള്ള ഭാഷകൾ ലിപി ഇല്ലാത്ത ഭാഷകൾ സംസാര ഭാഷകൾ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗത്തിൽ പല വികാരങ്ങൾ വിളക്കിമുടാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള മണ്ണാണ് ഭാഷയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജാതിയുടെയും ഉപജാതിയുടെയും സുത്തരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അതിവേഗത്തിൽ വികാരം ഇളക്കിവിടാൻ കഴിയുന്ന സാധ്യതയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാദേശിക സങ്കുചിത വികാരങ്ങൾക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഇന്നുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷത രാഷ്ട്രമാകണം എല്ലാ ഭാഷ ജാതി മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ജനങ്ങളും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വെച്ചു പുലർത്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പരസ്പര സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൊതുസമൂഹമായി ഇന്ത്യയെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആ ദേശീയ നേതാക്കൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ മതനിരപേക്ഷത ജനാധിപത്യം ഇതിന് നേരെ കടുത്ത ആക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ബി ജെ പിയെ നയിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി ഒരു പട്ടാള രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ടാക്കി രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് ആ ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഞങ്ങളിത് പ്രഖ്യാപിച്ച് നയം അംഗീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് നയിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം പിടിച്ചതോടുകൂടി ഇന്ത്യ മതനിരപേക്ഷതക്ക് നേരെ കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നത് മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷക്കാലവും ഇതിൻ്റെ രൂപപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് അയോധ്യയിലെ ബാബ ബാബറി പള്ളി തകർത്തത് ഇന്ന് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് താജ്മഹാളിൻ്റെ നേരെ താജ്മഹലിൻ്റെ നേരെയും കുത്തബ് മിനാറിന് നേരെയും പഴയ ഡൽഹിയിലെ മുഗൾ ഭരണകാലഘട്ടത്തെയും അല്ല തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഈ മഹൽ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള നീക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല നിയമങ്ങളും ഗോപത നിരോധനം ഓ ഭാഷക്ക് മറ്റു ഭാഷകളെ അവഹേളിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്ന സമീപനം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി 
ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ശിഥിലമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ വ്യാപകമായി അസ്വസ്ഥകളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മണിപ്പൂരിൽ മണിപ്പൂരിൽ വംശീയ കലാപങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ കലാപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് എസും അവരുടെ കൂട്ടാളികളും സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മണിപ്പൂരി ജനതയുടെ നാട് വർഗീയ കലാപങ്ങളും അതുപോലെ അക്രമങ്ങളും കലുഷിതമാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച നാലായിരത്തോളം തോക്കുകളാണ് കവർ ചെയ്തത് ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ തകർത്തു നിരവധി ആളുകൾ കൊല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും സ്കൂളുകളും ആക്രമിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെയും വസതികൾ പോലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന നിലയുണ്ടായി ഇത്തരമൊരു നിലയിലേക്ക് മണിപ്പൂരിനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘടിതമായ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് മണിപ്പൂരിൽ വേണ്ടത്ര വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വംശീയ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് ആക്രമിക്കുക അവരെ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിക്കുക ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ തകർക്കുക വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം നടത്തുക ഇതെല്ലാം മണിപ്പൂരിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അവിടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വലിയ തോതിലുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ മതവിദ്വേഷവും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒരു കർണാടകം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് കൂടുതൽ വർഗീയവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർണാടകത്തിൽ ഒരു ബി ജെ പി വിരുദ്ധ തരംഗമാണ് ഉണ്ടായത് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ജനങ്ങൾ വോട്ടും ചെയ്തു അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്നതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വർഗീയവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കി ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാഷ്ട്രത്തെ ദുർബലമാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടുള്ളത് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണകക്ഷികൾക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും സ്വാധീനം പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടനവധി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളും ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അത്തരമൊരു രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകില്ല വ്യത്യസ്ത വംശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം അവരുടെ ജീവിതം സംസ്കാരം അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ആചാരം അവരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ വികാരങ്ങൾ ആളിപ്പടരും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടപ്പെടും ഇത്തരമൊരു ഉത്കണ്ഠ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാം വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ശക്തമാണ് കേരളത്തിലെ ജനകീയ പിന്തുണയിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം പൊതുവെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലത്തിൽ 
ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ നല്ല സാഹോദര്യമാണ് ആ സാഹോദര്യം നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന ജനങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്ന വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്ന ആപത്തിനെതിരെ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മുഖ്യമായും ചുമതലയെടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ബഹുജന സ്വാധീനമുള്ള സി പി എം തന്നെയാണ് സി പി എം ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി നിങ്ങളല്ലേ കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കക്ഷി അത്തരമൊരു കക്ഷി ഇത്തരമൊരു അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള സി പി എം ആ പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ശക്തമായ വിമർശനം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും ജനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നിർവഹിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കേരളമെന്ന നാടിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് മാർഗദർശകമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ നാടാകെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം കേരളീയരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക മൂന്നരക്കോടി കേരളീയർ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രഗത്ഭ ശക്തിയായിരിക്കും ആ ശക്തിയിലൂടെ കേരളത്തിനൊരു പുതിയ സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ കഴിയും ആ സന്ദേശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് എല്ലാവരിലും ഒരു ഏകീകൃത അഭിപ്രായ ഐക്യമുണ്ടാക്കി എല്ലാവരെയും ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന വർഗീയ അജണ്ടയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു ഐക്യം കേരളത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേരള സമൂഹം ആകെ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ അത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന ആർ എസ് എസ് അജണ്ടക്ക് കടുത്ത താക്കീതായിരിക്കും അത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനാണ് സി പി എം ഒരു വലിയ ദേശീയ സെമിനാർ ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ ആ സെമിനാർ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി മാറ്റാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആർ എസ് എസിനെ ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റുമോ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയെ ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മതരാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്ഷണിക്കാതിരിക്കുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വർഗീയതക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ഈ രാജ്യസ്നേഹപരമായ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടുത്തെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സംഘടനകളും ആർ എസ് എസും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമും മതരാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി നയങ്ങളും പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവരെ ഇത്തരമൊരു സെമിനാറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സന്ദേശത്തോട് കാണിക്കുന്ന നിഷേധമായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരിക്കലും ഈ വർഗീയതക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവർ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം അവർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ വർഗീയ അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആ നിലപാട് അവർ വ്യക്തമാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും അവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധമുണ്ടാകില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പ്രസക്തിയുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കൾ വി ഡി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും എൽ ഡി എഫുമായിട്ട് സി പി എമ്മുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുമില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പരിപാടികളിലോ അവരും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിലോ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ല അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവരുമായി ബന്ധപ്പെടില്ല അവരെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റുമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഇത്തരം ഒരു സെമിനാറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ സാധ
അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ കൊക്കെ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം ഇത്തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റെല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടാണ് അതിന് കാരണം ആ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് ഇരുത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നേരെ നടപടി വന്നപ്പോൾ അതിന് ശക്തമായി അപലപിച്ച പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ അപലപിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ഒട്ടനവധി നിലപാടുകൾ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചോ കേരളത്തിൽ പത്തൊൻപത് യു ഡി എഫിൻ്റെ എം പിമാരുണ്ടായിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവരെവിടെയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് മാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി പൊരുതി ഞങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ കുറവാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഓരോ നിലപാടും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം വെച്ചാൽ ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയമുണ്ടായി ആ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടും സഹായത്തോടും കൂടി നാടിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാട് വന്നപ്പോൾ ആ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കേരള ജനതയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടിക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തി പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തുക മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് ഒരു സാലറി ചാലഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സാലറി ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഓർഡറുമെടുത്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ആ സാലറി ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ തീക്കൊളുത്തി ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി ലോക കേരള സഭ ലോക കേരള സഭയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കെ എസ് ഇ സിക്കാർ പങ്കെടുത്തു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആളുകൾ സഹകരിച്ചു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നും കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ലോക കേരള സഭയുടെ സന്ദേശം മലയാളികൾക്കൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പെട്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികൾ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലേ അതുമായി സഹകരിച്ചില്ലേ ഇവിടെ എന്താ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത് അതിനെ തള്ളിപ്പറയുക കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ എല്ലാ ക്രിയാത്മകമായ പരിപാടികളെയും അവർ തള്ളിക്കളയാനും നിഷേധിക്കാനുമാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഇത് കോൺഗ്രസിനെ എവിടെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് തുടർന്ന് വരുന്ന നയങ്ങൾ പരിപാടികൾ തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് അവർ മൃത ഹിന്ദുത്വ സമീപനം ഉപേക്ഷിക്കണം അവർ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ തകർക്കുന്നതിന് പകരം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ജനങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാനാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടക്കുന്ന സെമിനാർ കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ സന്ദേശം കൊടുക്കും കേരളം ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവും കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം ഈ ഐക്യ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിക്കകത്ത് പ്രശ്നമില്ലേ അതിനകത്തുള്ള പല പാർട്ടികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യു പി ഐയിലെ പല പാർട്ടികളും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ള പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകാം മുന്നണിക്കകങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മതനിരപേക്ഷതക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും വേണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ തൽപരരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളെയും ജനങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചണിതിരത്തി ഇതൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാകണം മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ലോക കേരള സഭയിൽ അവർ സഹകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവർ സഹകരിച്ചിരിക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളുമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു പൂർണ്ണ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായം കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും അവരുടെ സംഘടനയും പ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് അതിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കേരളീയരെ സഹായിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് കേരളത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള സമീപനങ്ങളി
പല സ്ഥലത്തും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവർ സ്വീകരിച്ചതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലെ ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലും മുസ്ലിം ലീഗ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരാണ് ആ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അണിനിരത്തണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് സമസ്ത ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഉസ്താദിൻ്റെ സുന്നി വിഭാഗക്കാർ അതുപോലെ പല സംഘടനകളും ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരാണ് അവരുടെ എല്ലാം സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മാർക്സിസ്റ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിർവഹിക്കാം എന്നല്ല ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന മാരകമായ കരിനിയമത്തിനെതിരെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളെയും പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന ഈ നിയമം ആർ എസ് എസ് അജണ്ട കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഐക്യപ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവരെ ക്ഷണിച്ചത് ആ നിലപാട് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെയും ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അതല്ല അവരുടെ പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ നരേന്ദ്രമോദിയെയോ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെയോ അല്ല എതിർത്തത് സി പി ഐ എമ്മിനെയാണ് സി പി ഐ എമ്മുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നാണ് അതാണ് അവരുടെ മനോഭാവം ആ മനോഭാവം തെറ്റാണ് കോൺഗ്രസ്സിലെ മതേതരവാദികൾ ജനാധിപത്യവാദികൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ മതവിശ്വാസികൾ ദൈവവിശ്വാസികൾ ഈ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ മഹൽ സംരംഭവുമായി സഹകരിച്ച് ഈ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിൻ്റെ അജണ്ടയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള കേരള ജനതയുടെ വികാരം അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി കോഴിക്കോട് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേരളമാകട്ടെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ കേരളീയർ മൂന്നര കോടി മലയാളികളുടെ ജന്മനാട് ആ ജന്മനാട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഇൻ്റെ കവികാമ്യം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആ സന്ദേശമാണ് സി പി എം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അതായത് ആർ എസ് എസ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി അവർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മുമായി ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചു ബാക്കിയിവിടെയുള്ള എല്ലാ മുന്നണിയിലും അല്ലാതെയുമുള്ള ഒരുപാട് പാർട്ടികളും കക്ഷികളും സംഘടനകളും ഇല്ലേ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സഹകരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരിവരുടെ നിലപാട് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നിലപാട് മാറ്റില്ല അവർ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ നിലപാടുണ്ട് അതുമായി ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു മതനിരപേക്ഷതക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് അവർ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് അനുകൂലമാണ് ഒരു നിലപാട് ഇന്ന് വരെ ചർച്ച ചെയ്ത് പറയാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എ സി സിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തികച്ചും ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ഇത് കോൺഗ്രസിന് ആപത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മുന്നേറ്റത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ നിലപാടിന് സഹായകരമാകൂ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നില നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുമോ അതാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് ഇനിയും ദുർബലമാകും ആ വഴികളിലേക്ക് അവർ സഞ്ചരിക്കരുത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പാർട്ടികൾക്ക് പിന്നിലും അണിനിരന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികളും മതേതരവാദികളും ഈ സെമിനാറുമായി സഹകരിക്കണം ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ
വലിയ ബഹുജന മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി കേരളം മുഴുവൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന ആർ എസ് എസ് അജണ്ടക്കെതിരെ ഒരു ശക്തമായ പോരാട്ടം ഒരു വികാരം വളർന്നു വരട്ടെ അതിലൂടെ നമുക്ക് കേരളം ശക്തിപ്പെടട്ടെ രാജ്യം നിന്ന് ഉയർന്നു വരട്ടെ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിരാശയല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹത്തായ സമരം ലക്ഷ്യമാണ് ഇത് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് ആ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടം വിജയിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓരോ പാർട്ടികൾക്കും അവരവരുടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നില പരിങ്ങലിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് യു ഡി എഫ് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ യു ഡി എഫ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് അവർക്ക് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൽ തന്നെ ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളുണ്ട് അവരെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പിന്നിൽ അണിതരുന്ന ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതൊരു അബദ്ധമായ പ്രചരണമാണ് തേച്ചും വായിച്ചു നോക്കു നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇ എം എസ് എഴുതിയ ലേഖനം നോക്ക് ഇ എം എസ് എന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടിനെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത് ഇ എം എസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ഇ എം എസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ മതവിഭാഗത്തിനകത്തും അതാത് മതവിഭാഗത്തിലെ മതവിശ്വാസികൾ അതിൽ ഉൽപ്പനിഷ്ഠുക്കൾ ആ മതവിഭാഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മതവിഭാഗമാണ് തിരുത്തേണ്ടത് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഞാനല്ല ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസത്തെ തിരുത്തേണ്ടത് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസത്തെ തിരുത്തേണ്ടത് സഖാ വി എം എസ് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്ന് ഇ എം എസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അത് ശരിയായ നിലപാടല്ല മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതൃഭൂമിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ നിയമസഭാ പ്രസംഗം അത് വായിച്ചു നോക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന്റെ ആവശ്യ പ്രശ്നമുണ്ടോ എൺപത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് എത്ര കൊല്ലമായി എന്നിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൊത്തം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നു നിയമസഭയിൽ എന്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഏതെല്ലാം രേഖകളുടെ തെറ്റായ വിശദീകരണമാണ് നടത്തുന്നത് ഇ എം എസ് ആണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഓരോ മതവിഭാഗത്തിലെയും ആ മതവിഭാഗത്തിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റായ തീർണതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ഞങ്ങളെല്ലാം ആ മതവിഭാഗത്തിലെ ഉൽപ്പതിഷ്ഠുക്കളാണ് അതിന് സഖ വി എം എസ് പറഞ്ഞത് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ ഒട്ടനവധി തെറ്റായ രീതികളും പ്രവണതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെതിരായി നമ്പൂതിരി വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നമ്പൂതിരി വിഭാഗത്തിൽ ഉൽപ്പതിഷ്ഠുക്കൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് പല അനാചാരങ്ങളും ഒഴിവാക്കി നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇ എം എസ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇത്രയും വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഇ എം എസ് പറഞ്ഞ ഇ എം എസിനെ പോലെ ഒരു മഹാനായ ഒരു നേതാവിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്നെ വളരെ വളരെ തെറ്റായ നടപടികളാണ് നടപടിക്രമം ഇന്ന് സി പി എം അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരാണ് പിന്നെ എന്തിനാ തപ്പി നടക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഏതാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപവത്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് രൂപവത്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തപ്പി നട
സി പി എമ്മിൻ്റെ നയം മാറി മാറി വരുന്ന കാലോചിതമായ നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിച്ച് ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് പോകുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു പട്ടികവർഗക്കാർ അടിമകളെ പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയവരല്ലേ വനാന്തരങ്ങളിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരല്ലേ അവരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനല്ലേ പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ പട്ടികജാതിക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമകളായിരുന്നില്ലേ തൊട്ടുകൂടാത്തവരായിരുന്നില്ലേ ആ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനല്ലേ അവരുടെ റിസർവേഷൻ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ എത്ര തെറ്റായ നിലപാടാണ് ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ എതിർക്കാനല്ലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ദുരിതം അനുഭവിച്ച മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് കാലോചിതമായ നിലയിൽ ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതവര് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യു ഡി എഫിനകത്തുള്ള കക്ഷികൾ തന്നെ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മുന്നണിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ആർ എസ് എസ് എന്ന മഹാവിപത്ത് മത നിരപേക്ഷതയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ അതിനെതിരായി ഉയർന്നു വരുന്ന ജനവികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അതിനെതിരായി പ്രതികരിക്കുന്ന സംഘടനകളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പിന്നോട്ടടിക്കാൻ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാൻ ക്ഷമിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് ശരിയും ദുർബലപ്പെടും യു ഡി എഫ് ദുർബലമാകും അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അവർക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന തെറ്റ് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയും മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ അവസ്മാനവും രൂപീകരിച്ചെടുക്കലാണോ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം അവരാലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണത് ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന യോഗങ്ങൾ ബീഹാറിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന യോഗങ്ങൾ ഈ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഈ ദേശീയ ബോധവും രാജ്യം നേരിടുന്ന ആപത്തിനുമെതിരായി വല്ല ചിന്തയും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനുണ്ടോ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രമാത്രം വലിയ തെറ്റാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന മതേതരവാദികളെ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്നിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളെ നിങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ച് ഇത്തരം തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർ കോൺഗ്രസിനകത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിട്ട് വന്നാലതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നിയമം തീരുമാനങ്ങൾ ഇവിടെ പലരും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നടത്തി ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ചു അത് മുന്നണിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഇന്ന് മുന്നണിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമൊക്കെ ഭാവി ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ ആപത്ത് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് രാജ്യത്ത് ശിഥിലമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്തീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകില്ല മണിപ്പൂര് കത്തുകയാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ കാശ്മീരിൽ എന്ത് സ്ഥിതി എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം നേടുന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജനപിന്തുണ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും അതിനസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതിനെടുക്കേണ്ട നിലപാട് ഇതാണോ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളതിൻ്റെ സെമിനാറിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ ക്ഷണിച്ചു ശശി തരൂരിനെ ക്ഷണിച്ചു കെ വി തോമസ് മാഷ് ക്ഷണിച്ചു എല്ലാ പാർട്ടികളെയും നേതാക്കന്മാരെ ക്ഷണിച്ചു ആ സെമിനാറിൽ എന്താ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത് ശശി തരൂരിനോടും തോമസ് മാഷോടും പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിൻ്റെ കർക്കശമായ നിലപാട് കാരണം ശശി തരൂർ എം പി അതിൽ പങ്കെടുത്തില്ല 
കെ ബി തോമസ് മാഷ് പറഞ്ഞു അതൊരു ശരിയായ നിലപാടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവരുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പങ്കെടുക്കും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവവും നിലപാടുമാണത് ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പം അത്രമാത്രം ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ അവസ്മാരം തലയിക്കാരായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് കോൺഗ്രസ് നശിക്കണോ അതാണ് അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവർ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് അത് ലെവലേശം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ നേതൃത്വം മോൻസിം ആവുങ്കിലിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് അവരോടെല്ലാം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിലപാടെടുക്കുക എൺപത്തഞ്ചിലെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ നിലപാട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സി പി എമ്മിന് ശരിയായ നിലപാടുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ പ്രശ്നം വന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മാർക്സിസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമേ അല്ല അന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുമായിട്ടാണ് തർക്കങ്ങൾ ആ തർക്കങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർസ് സ്വീകരിച്ചത് ഇത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മതവിഭാഗത്തിലെയും ജനങ്ങൾ ഈ സിവിൽ കോഡുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് അവർക്കെന്ത് തോന്നുന്നു അവരാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതിലല്ല വിശദമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമായി കണക്കാക്കിയതാണ് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് എൺപത്തഞ്ചിലും സി പി എം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എൺപത്തഞ്ചിലും വി എം എസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ദേശാഭിമാനി ലേഖനത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ദേശാഭിമാനി ലേഖനത്തിന്റെ കോപ്പി എന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ രേഖകളിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിയമസഭാ രേഖകളിൽ എന്താ ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ നയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ത് എന്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ രഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ സാഹസങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിന് നയം പാർട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും സിവിൽ കോഡിന് എതിര് എതിരാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് സിവിൽ കോഡല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാട് ആർ എസ് എസ് അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനാണ് അതിന്റെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അതല്ലേ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം എൺപത്തഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് എന്ത് താല്പര്യമാണ് എന്തോ ഇരിക്കട്ടെ നിയമസഭയിൽ എം പി ഗംഗാധരനോ കെ കരുണാകരനോ തങ്കച്ചനോ തങ്കപ്പനോ ആരെല്ലാം അവിടെ ചോദിക്കും പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രസംഗം ആകെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു നിലപാട് ചോദിച്ചു ആ നിലപാട് ചോദിച്ചാൽ അതായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ നിലപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ നിലപാട് വളരെ ലിഖിതമല്ലേ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലേ ആ നിലപാടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സാഹസികത നടത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തി പോകുന്നത് എന്ത് താല്പര്യത്തിന് ഇ എം എസിന് അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടില്ല ഇ എം എസ് അത് ഇ എം എസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇ എം എസിന് പാർട്ടി നിലപാട് തന്നെ ഐ എം എസിന്റെ നിലപാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കകത്ത് ഹിന്ദു മതത്തിനകത്ത് സതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ തൊട്ടുകൂടായ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം ഇന്നുണ്ടോ എന്നാ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യസമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി അനാചാരങ്ങളും ആ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ പോരാടിയത് അങ്ങനെ ഓരോ മതത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം ആ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം 
മറ്റുള്ളവർ നടത്തേണ്ടതല്ല അതാത് മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൻ്റെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയും ഫലമായി അവരാണ് ആ മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഈ മസ് എന്നെ പറഞ്ഞ ശരീരത്ത് നിയമം എനിക്ക് ഞാനല്ല എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് മതപണ്ഡിതന്മാർ മത പുരോഹിതന്മാർ അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് അവരാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയവും മതവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രവചിച്ച ആളാണ് സഹ വി എം എസ് മതം മത പുരോഹിതന്മാരും മതവിശ്വാസികളും അവരുടേതാണ് ആ അജണ്ട രാഷ്ട്രീയം എല്ലാ മതത്തിലും പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് ആ സന്ദേശം ഉയർത്തി മതവും മതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഈ മതവും രാഷ്ട്രീയവും കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മതനിരപക്ഷത ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് പോകുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ആപത്ത് മനസ്സിലാക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇല്ല അന്നേ പിന്നെ പോയിക്കോ രാജ്യം ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്നാണോ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് രാജ്യ താല്പര്യമാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് വോട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് രാജ്യത്തെ ശിഥിലമാക്കും മതനിരപേക്ഷത തകർക്കപ്പെടും ജനാധിപത്യം തകർക്കപ്പെടും ആർ എസ് എസ് അജണ്ട വിജയിച്ചാലുള്ള ആപത്ത് മനസ്സിലാക്കി അവസാന ശ്വാസം വരെ അതിനെതിരായി പൊരുതാൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പത്രക്കാര് നിങ്ങൾ പത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഞങ്ങളെ മുന്നണി വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീഗർ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ കുറവ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സീറ്റ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെത്തിയില്ലേ ഞങ്ങൾ അനുദിനം വെച്ച് വെച്ച് മുന്നോട്ട് കയറിയല്ലേ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയല്ലേ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സുശക്തമല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മുന്നണിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം തട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം രാജ്യ താല്പര്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെയെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പാർട്ടി തുടരും അതിപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പോയി ഇടപെടാറില്ല അത് അവരുടെ കാര്യം അവർ ചർച്ച ചെയ്യും അവർ തീരുമാനിക്കും അവർ പറയും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിരവധി തവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിന് എന്താ അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒരു ശരിയായിട്ട് നടപടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് അവരെടുക്കുന്ന നിലപാട് നോക്കി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ള വ്യക്തി നിയമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതേ അല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശം അതല്ലായിരിക്കില്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതാണ് അതെ 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 ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രശ്നമേ അല്ല ഇന്ന് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമേ അല്ല ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ടയാണ് ആ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ രാജ്യത്ത് അധികാരം നിലനിർത്താനും പിടിച്ചെടുക്കാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടികളാണ് അത് ഇന്ത്യ കാപത്താണ് ആ ആപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആപത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ആപത്തിനെ ചെറുക്കണം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരതക്കെതിരെ എല്ലാവരെയും അണിതിരത്തിയില്ലേ എല്ലാവരെയും അണിതിരത്തിക്കൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ അറബിക്കടൽ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പോരാടിയിട്ടില്ലേ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയായി
ഒറ്റ കരം കൊടുത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഈ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയാലും അവർക്കെതിരെ കേസ് പോലും പിൻവലിക്കാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ആ കേസ് പിൻവലിച്ചാവട്ടെ അടുത്ത പ്രക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് ഞാനത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റ് ധരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് എണ്ണൂറിലോളം കേസുണ്ട് ശരിയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി പ്രകടനം നടത്തി പിക്കറ്റിംഗ് നടത്തി മറ്റ് സമരങ്ങൾ നടത്തി എണ്ണൂറിലധികം കേസുണ്ട് ആ കേസുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരുമുണ്ട് എന്നാൽ ആ കേസുകളിൽ എല്ലാം കേസ് കോടതിയിലെത്തി കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പാകെ അപേക്ഷ കൊടുത്ത മുഴുവൻ കേസുകളും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാത്ത കോടതി കിടക്കുന്ന കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗവൺമെന്റിന് നിങ്ങൾ അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എണ്ണൂറിലധികം കേസുണ്ട് ശരിയാണ് ആ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ കേസും പിൻവലിച്ചു ഒറ്റ കേസുമില്ല പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കേസ് കോടതിയിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാത്ത കേസ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാ ഗവൺമെന്റ് പോയി കോടതിയിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുക എണ്ണൂറോളം കേസുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി ഒന്നുപോലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിച്ചില്ല എന്നാണല്ലോ എൻ ഡി എഫിനെതിരായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാര വേല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും അപേക്ഷ കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും കേസ് പിൻവലിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കേസും പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തിയായിരിക്കും നല്ലത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഓരോ പാർട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരായി ഒരു വിശാലമായ ഐക്യം വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ കക്ഷികളെയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കണം എന്ന അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അവർ ഞങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കാറ് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് പിയോ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടികളോ അവർ കൂടി ഞങ്ങളും കൂടി വരാൻ സന്നദ്ധരാണെന്നുള്ളൊരു പൊതു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവരെ എല്ലാം ക്ഷണിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസ് അജണ്ട പരാജയപ്പെടുത്തണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ മതപരമായി ജാതീയമായി വേർതിരിവുണ്ടാക്കി തകർക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ലീഗ് ലീഗിനെ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ളത് ലീഗ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രമുഖ പാർട്ടിയാണ് ഈ സിവിൽ കോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നവരാണ് ആ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നവരിൽ സമസ്ത അപരിതമായി സഹകരിക്കാൻ വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണിക്കാതിരിക്കണോ ഇനി ഈ നിലപാടുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരെയെല്ലാം ക്ഷണിക്കാം ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ഇനി വെറുതെ ഞങ്ങൾ നാളെ യു ഡി എഫിലെ മറ്റൊരു കക്ഷിയെ ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന പരാതി വരണ്ട ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെപ്രാളം കണ്ടു ആ വെപ്രാളത്തിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി ആ മറ്റൊരു വെപ്രാളത്തിലേക്ക് യു ഡി എഫ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു വെപ്രാളവും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കണ്ട വരാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വിശാലമായ ജനകീയ ഐക്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അടിതിരക്കാം ഒന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയാ ചെറുത് പറയാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് എല്ലാറ്റിനും നല്ല ശുഭമാണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാറ്റിന് സമയമല്ല എല്ലാറ്റിനും നല്ല ശുഭകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് വരുന്നത് കേരളം ഒരിക്കലും ദുർബലപ്പെടില്ല കേരളീയർ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല 
അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ ഈ മുന്നണി നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി കേരളീയർക്ക് മുന്നേറാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരിലും ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾ നിരാശാവാദികളല്ല എല്ലാറ്റിലും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തി പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വന്നാൽ എന്താകും വന്നാൽ എന്താകും എന്നുള്ളതല്ല വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പറയും വരുന്ന സാഹചര്യം ഓരോ സാ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ സാഹചര്യം ഓരോന്നിനും ഓരോ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ലീഗിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആണോ ബി ജെ പി വന്നിട്ടുള്ളത് ലീഗിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലല്ലോ ബി ജെ പി വന്നിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ സായിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ആർ എസ് എസിന് ശേഷമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടായത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ രാജ്യത്തെ ചിഹ്ന ഭിന്നമാക്കാൻ വിഭജിക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് തന്ത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ദുർബലമാക്കാനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു ആ തന്ത്രം ഒരു പരിധി വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർവഹിച്ചു അതിനുശേഷവും ആ ബ്രിട്ടീഷ് താല്പര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ താല്പര്യങ്ങളാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു അമേരിക്കയെ പോലൊരു രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലീഗിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് തന്നെ കഴിയും അവര് ആലോചിച്ച് അവര് ചർച്ച ചെയ്ത് അവർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ആലോചിക്കുന്നു അവരോട് പറയുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം ഇനിയും അവർക്ക് അവരുടെ സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ അവർക്ക് തന്നെ കഴിയും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിരുദ്ധ ചേരിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല ചേരിയെന്നോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ലീഗിന്റെ നിലപാടാണത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പലരും അതൊക്കെ വിരുദ്ധ ചേരിയാണ് അനുകൂല ചേരിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനിടയിൽ സി പി എം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വലിയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അത് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായി ലീഗിൻ്റെ അണികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാകും സി പി എം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ശരി അവർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുന്നില്ല ഇനി അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ നിലപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നിലനിർത്താനുമാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അസംബ്ലി മണ്ഡലം എടുത്താൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ചാൽ ഒറ്റ സീറ്റ് കിട്ടൂല അതാ കോൺഗ്രസ് പിന്നെ അവര് ഭയപ്പെടൂലേ അതാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ അവരിപ്പോ ദുർബലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഉൾക്കണ്ടയും ഭയവും ഉണ്ടാകും അതിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ പല പെശുകൊണ്ടോ അവർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കുക തിരുത്തൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജനകീയ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മോൻസി മാവുങ്കൽ എത്ര വൃത്തികെട്ടവനാ അവനാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ അയാൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മോൻസി മാവുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാ കഴിഞ്ഞത് അതാ കോൺഗ്രസ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് അയാൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക നല്ല ബന്ധമാണ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അതുകൊണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്
ദേശീയ അടിസ്ഥാനം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും ആർ എസ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരായി ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചണിതിരക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് അത് അതാണ് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ വിജയമാണ് കർണാടകത്തിൽ കണ്ടത് ആരെ ബി ജെ പിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും ബി ജെ പി ആർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വേണ്ടത് മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ശരിയായ നിലപാട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഫലം അവർ ദുർബലപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പൊതുപ്രസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളില്ല എന്ന നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ജനകീയ വിരുദ്ധ ശക്തികളെ അണിനിരത്തി ജന താല്പര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക